نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے نبی اور کل جہاں کے محبوب بھی ہے دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے گھر پہ لے گئے وہیں پہ پرورش پانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کی بیٹی شیما وہ بکری پہ نہیں جا رہی ہے بکری کو لے کر کے چراغہ نہیں جا رہی ہے ان کی امی کہنے لگی دن اتنا چڑھ چکا ہے دس اگارہ بچ گیا تم بکری کو لے کر کیوں نہیں جا رہی ہو تو کہنے لگی کہ اتنی سارے بکری ہیں میں اکیلے تھک جاتی ہوں میں نہیں جاؤں گی تو اس کی اماں کہنے لگی کہ میں بوڑی ہوں باپ ہی بوڑا ہے اور جوان گھر میں تمہیں ہوں تمہیں کو لے کر کے جانا پڑے گا تو کہنے لگا ان کی نہیں یہ بھائی جو چھوڑا محمد ہے نا ان کو اگر آپ میرے ساتھ بھیجیں گے تب میں بکری کو لے کر کے جاؤں گی تو حلیمہ کہنے لگی تم کہنا کیا چاہتی ہو ایک تو بکری اتنی ساری اور ان چھوڑے سے بچوں کو لے کر کے جاؤ گے تم اور پریشان ہو جاؤ گے تو شیما کہنے لگی کہ نہیں اممہ ایسی بات نہیں ہے ایک دفعہ میں اپنے بھائی محمد کو جب بکری کے چراہ گاہ میں لے کر کے گئی تھی تو میں نے تین چیزیں پہلے عجیب نوٹ کی تین چیزیں کہ جب میں بھائی محمد کو بکری کے چرانے کے لیے لے کے گئی تو ایک راہیب راستے سے گزرا وہ راہیب آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو خوب پیار کیا انہیں خوب پیار کیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو تیرا بھائی ہے نا یہ بڑا مقام پائے گا اس کو بہت بلندی ملے گی تو شیما کہنے لگی اس راہیب کی یہ تعریف بھی مجھے اچھی لگی بہت اچھی لگی تعریف کی ایک اس ایک عجربی آدمی نے اس کے بعد کہنے لگی امی سے کہ میں نے دوسری چیز جو نوٹس کی ہوئی ہے کہ جب بھی میں کہیں بھی جاتی تو آسمانی بادل ایک چھاؤ کرتا تھا جس سے میں دھوپ سے بچ جاتی تھی اور دھوپ مجھے نہیں لگتی تھی تو اس لیے آسمانی بادل نہیں چھاؤ کیا جو کہ میں دھوپ سے بچی رہی اور تیسری چیز بیان کرنے لگی کہ تیسری چیز میں نے نوٹس کی یہ کہ اس دن بکری مجھے تنگ نہیں کری بکری ساری بکریاں جلدی جلدی اپنی گھاس چڑی اور سارے لوگ آ کر کے ارد گرد ہلکے بنا کر کے بیٹھ گئے اور میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہوں اور یہ سارے بکریاں جھٹ بنا کر کے میرے بھائی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو کہنے لگی کہ اس لیے میرے بھائی جو چھوٹا محمد اس کو میرے حوالے کرو تب میں بکری چلانے کے لیے جاؤں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے محبوب نباتات کے محبوب نباتات کے بھی محبوب جماعتات کے بھی محبوب ساری کائنات کے محبوب دیکھیں حیوانات کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرمائے نا جب دنیا سے رخصت فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوٹنی تھی یہ غمگین ہو گئی پریشان ہو گئی کیونکہ پیار کرتی تھی نا وہ پریشان ہو گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سارے مدینہ والے وہ اس اونٹنی کے سامنے کھانا پیش کر رہے ہیں تو اونٹنی کھانا نہیں کھا رہی ہے غمگین ہو رہی ہے جب لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تو وہ اونٹنی اس جگہ کو چھوڑ کر کے جنت کی غلطی میں چلی گئی اور وہی میں دن بھر بیٹھی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وہ اونٹنی رو رو کر رو رو کر بے حال رہی اور کچھ کھانا بھی نہیں کھائی بلکہ بھوکی اللہ کو پیاری ہو گئی تو یہ جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے پھر انسان تو انسان ہے کہ جانور بھی اپنی جان کی قربانی پیش کی تو انسان تو انسان کے اپنے آپ کو سب لوگوں نے قربان کر دیا صحابہ کرام نے ایک ایسی ہی ایک واقعی ہے حجت الودا کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اونٹ کے قربانی پیش کی تو سارے جو اونٹ میں تھی نا سارے اونٹ وہ اپنے گردوں کو اونچا کر رہے ہیں کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں پہلے میں قربان ہو جاؤں کہ پہلے مجھے قربانی پیش کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے بھی محبوب جانوروں کے بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کے بھی محبوب نباتات کہتے ہیں اگنی والی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو یہ درخت میں سلامی پیش کرتے تھے اور آپ یہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تو یہ سارے درخت اپنے جگہ سے اکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد ہرکے ہرکے بنا دیتے جس سے کہ پردے ہو جاتے اللہ اکبر نمتات کے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے کہ سوکی پہلی تھی اور اس کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے حضرت تمیم دانی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کی پیش کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ممبر پیش کیے ممبر بنا کر کے پیش کیے تو یہ اس کھمبے کی ضرورت نہیں رہی تو یہ کھمبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائر کروا دیئے ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے صحابہ اکرام کے سامنے جو میں نے خطبہ دے رہے ہیں اور ایک بچے جیسی رونے کی آواز آ رہی ہے بچے جیسی رونے کی آواز آ رہی ہے صحابہ نے کہا یہ آواز کیسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اٹھنی ہے یہ جو ٹھینی تھی خدور کی یہ میری جدائی میں رو رہی ہے کیونکہ میری جدائی اسے پسند رہی ہے 
تو سوکھی خجور کی پہنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہی ہے اور جدائی برداشت نہیں کر پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کے بھی محبوب اور نباتات کے بھی پیغمبر اس پہ ہمیں کروڑوں واقعہ پیش کر سکتا ہوں لیکن اپنے پاس بہت کیوں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے بھی محبوب جمادات کہتے ہیں جمی چیز پتھروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے بھی محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے اہد پہ کھڑے ہیں ساتھ میں ابو بکر ہے ساتھ میں عمر ہے عثمان ہے یہ تینوں چاروں لوگ وہاں پہ ہیں تو یہ جو یہ جو پہاڑ کی جبل تھی نا یہ گرنے لگی خوشی کے مارے مچلنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اے پہاڑ تم کیوں حرکتیں کر رہے ہو تمہارے اوپر ایک صدیق ایک نبی اور دو شہید موجود ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں سے کہا کہ یہ اٹھی یہ جو پہاڑ ہے جبل پہاڑ ہے جبل یہ جو جو جبل ہے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں اس سے پیار کرتا ہوں اللہ کو پرتبیرا تو نہ جب اداد کے بھی محبوب ابو جھل پتھر میں ہاتھ میں کنکری لے کر کیا گیا اور آ کر کے کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم مجھے جادوگر سمجھو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بن کے میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے وہ مجھے بتائے گا کہ میں کیا ہوں وہ پتھر کہنے لگا اشہد انہ کا محمد الرسول اللہ اور وہ پتھر اس کے ہاتھ سے گرا اور نبی کے قدموں میں آگئے تو جمالات کی بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے ابو بکر کے گھر پہ جب جاتے تھے تو ابو بکر کے گھر پہ دو پتھر تھے ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متکا اس کا نام متکلم اس لئے پڑھ گیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں تو ایک پتھر سلام کیا کرتے تھے اور ایک کا نام متکا پڑھ گیا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے تو اس لئے اس کا نام متکا پڑھ گیا اللہ اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعتات کی بھی محبوب ہے نباتات کی بھی محبوب ہے حیوانات کی بھی محبوب ہے نباتات کی بھی محبوب ہے جماعتات کے بھی محبوب ہے اور یہ ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے بنائی گئی ہے ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے بنائی گئی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات ہے تو اس لیے جب حیوانات بھی نبی سے پیار کر رہے ہیں یہ درد بھی نبی سے پیار کر رہے ہیں پتھر بھی نبی سے پیار کر رہے ہیں یہ پتھر بھی نبی کی بات مان رہے ہیں جانور بھی نبی کی بات مان رہے ہیں درخت بھی نبی کی بات مان رہے ہیں درخت کو بھی پتہ ہے نبی کی کیا عظمت ہے پتھر کو بھی پتہ ہے کہ نبی کی کیا عظمت ہے جانور کو بھی پتہ ہے کہ نبی کی کیا عظمت ہے تو پھر آپ انسان کیوں بھول گئے ہم انسان کیوں نبی کی عظمت کو بھول گئے ہم ان کی سنتوں کو کیوں دور کر لیے اپنے زندگی سے کیوں نہیں اپنا رہے ہیں اللہ اوپر اپنانے چاہیے نہیں اپنانے چاہیے اور اس ساری کہنات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہے تو ہم کیوں ان کو چھوڑ کر کے بیرہ بیرہ نبی والی زندگی گزار کریں گے اس لئے آج سے آج کریں ارادہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کہنات سے زیادہ دل میں رہے گی رہے گی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہمیں محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی ہمیں محبت ہے کریں گے انشاءاللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سب سے آگے ہماری ہوں گی اور ذات بھی سب سے آگے رہے گی تو اس لیے ہر ماں موقع کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہے تو ہر موقع کے لحاظ سے وہ باتیں کی تعظیم کرنی ہے اور ہر موقع کے لحاظ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے ہر آن ہر گھری نبی کی محبت ہمارے دن میں ہونی چاہیے نبی کی محبت کے بغیر جو پل گزرے وہ پل مومن کا دل وہ دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے ہر پل ہر گھری ہر آن ہر لمحہ نبی سے محبت